আমরা এখন আলোচনা করব জিওগ্রাফি অনার্সের সেকেন্ড সেমিস্টারের কোর থ্রি কোর থ্রিতে কি রয়েছে না প্রথমে রয়েছে হিউম্যান জিওগ্রাফি আমরা এই হিউম্যান জিওগ্রাফি ইউনিট ওয়ানে নেচার অ্যান্ড প্রিন্সিপালস এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এই বিষয়টি নিয়ে কী আলোচনা করব না এই বিষয়টি থেকে কি কি প্রশ্ন পরীক্ষায় আমাদের পড়তে হবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কি কি প্রশ্নগুলো আমাদের ভালো করে পড়তে হবে ইউনিট ওয়ানে চারটে দাগ রয়েছে এই চারটে দাগে এক নম্বর দাগে রয়েছে নেচার অ্যান্ড স্কোপ অ্যান্ড রিসেন্ট ট্রেন্ড এলিমেন্ট অফ হিউম্যান জিওগ্রাফি দু নম্বর দাগে রয়েছে অ্যাপ্রোচেস টু দ্য স্টাডি অফ হিউম্যান জিওগ্রাফি রিসোর্স লোকেশনাল ল্যান্ডস্কেপ অ্যান্ড এনভারনমেন্টাল তিন নম্বর দাগে রয়েছে এভোলিউশন অফ হিউম্যান এবং কনসেপ্ট অফ রেস এথিনিসিটি এবং চার নম্বর দাগে রয়েছে স্পেস সোসাইটি অ্যান্ড কালচারাল রিজিয়নস আর এর আন্ডারে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড রিলিজিয়ন তো এই বিষয়গুলো থেকে আমরা কি কী ধরনের প্রশ্ন পড়ব আমি সেই প্রশ্নগুলো তোমাদের বলে দিচ্ছি অর্থাৎ মডেল বলে দিচ্ছি দশ নম্বরের পাঁচ নম্বরের এবং দু নম্বরের যে প্রশ্নগুলো পড়বে এবং সেগুলোর বাংলা মানে করে দিচ্ছি তারপরে যেগুলো প্রবলেম হবে আমরা পরে আলোচনা করব দেখো দশ নম্বরে কি কি পড়বে না একের দাগে দেখো ডিসকাস দ্য এলিমেন্ট অফ হিউম্যান জিওগ্রাফি অর্থাৎ মানবীয় ভূগোলের উপাদানগুলো কি কি এটা রয়েছে তোমাদের কাছে দু নম্বর ক্রিটিক্যালি এক্সপ্লেইন অ্যাপ্রোচেস টু দ্য স্টাডি অফ হিউম্যান জিওগ্রাফি মানবীয় ভূগোলের অধ্যয়নের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আলোচনা করো এই যে দৃষ্টিভঙ্গিগুলো এটি সিলেবাসের চারটে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে রিসোর্স অর্থাৎ সম্পদের দৃষ্টিভঙ্গি লোকেশনাল অর্থাৎ অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গি ল্যান্ডস্কেপ ভূদৃশ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং এনভারনমেন্টাল পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি এগুলো আমাদের বড় প্রশ্ন পড়লে একসাথে সবগুলো লিখতে হতে পারে আবার এগুলো পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন আলাদা আলাদাও আসতে পারে তিন নম্বর প্রশ্ন ডেসক্রাইব দ্য ল্যাঙ্গুয়েজটিক জোন অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষকে ভাষা অঞ্চলে বিভক্ত করো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন রয়েছে তোমাদের কাছে এবং এর সাথে কি রয়েছে অ্যান্ড ডিসকাস অ্যাবাউট দেওয়ার ইম্প্যাক্ট অন সোসিও কালচারাল স্ট্রাকচার অর্থাৎ ভারতবর্ষের যে আর্থ সামাজিক যে গঠন রয়েছে এর ওপর এই ভাষাভিত্তিক অঞ্চল গঠনের প্রভাব কি অর্থাৎ ভারতবর্ষকে যে ভাষাভিত্তিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে এর ফলে আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রের কি প্রভাব পড়েছে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কিন্তু এটা আলাদা প্রশ্নও আসে পাঁচ নম্বরের চার নম্বর প্রশ্ন কি আছে ডেসক্রাইব দ্য স্পেশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অব দ্য ওয়ার্ল্ডস মেজর ল্যাঙ্গুয়েজেস ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কতকগুলো প্রধান প্রধান ভাষা অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো অর্থাৎ আমরা আগে পড়লাম ভারতবর্ষকে কতগুলো ভাষা অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এবারে বলছি চার নম্বর প্রশ্নে পৃথিবীকে কতগুলো ভাষা অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে পরে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এগ্রিকালচারাল সোসাইটি আলোচনা করো বৈশিষ্ট্যগুলি কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার সভ্যতার অর্থাৎ আমাদের যে সোসাইটি রয়েছে আমরা এই সোসাইটিকে দুটো ভাগে ভাগ করে আমি প্রশ্ন দিয়েছি এগ্রিকালচারাল সোসাইটি এবং আরবান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি পরে আছে এই এগ্রিকালচারাল সোসাইটি অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার কি কি বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সোসাইটি কেমন তার কালচারাল বৈশিষ্ট্যগুলো কি এগুলো আলোচনা করব পরের প্রশ্ন পাঁচ ছ নম্বর ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আরবান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি এক্ষুনি বললাম কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে আরবান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি অর্থাৎ নগর শিল্প সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তোমাদের পড়ার বিষয় রয়েছে নোটস রয়েছে পড়বে এটা ভালো করে সাথের দাগের প্রশ্ন ডেসক্রাইব দ্য মেজর রিলিজিয়ান গ্রুপ প্রধান প্রধান ধর্মীয় অঞ্চলগুলি আলোচনা করো ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবী পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মীয় অঞ্চলগুলি আলোচনা করো অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে 
मेजर प्रधान प्रधान धर्म भित पृथ्वी के कतगुलो भागे विभक्त कर दिए सेगल आलोचना करते हैं एक ही रकम प्रश्न आटर दागे देखो डेस्क्राइब द मेजर रिलिजियन ग्रुप इन इंडिया भारतवर्ष के कतगुलो धर्मी अंचले विभक्त कर प्रधान प्रधान धर्मी अंचल सेगल आलोचना करते हैं अर्थात यही कैकटी मात्र गल यूनिटर दस नम्बर प्रश्न एगल प्रत्येक तुम्हारे रही बांगला करल एगल पढ़ब भलोक असुविधे जगह सेगल आबारों आलोचना करब एबार् देख सेमी लंग आंसार टाइप कोश्चन अर्थात पाँच नम्बर आलदा कि प्राय एगुलर भेतरे रही है तबुमें की करब सेगल तुम्हारे लिस्ट रही है मडल रही है सेगलर बांगलाटा कर दीची प्रथम रही है रईट द कन्सेप्ट अफ रेस एथिनिसिटी अर्थात रेस एथिनिसिटी जतिसत्ता प्रधान धारणा आलोचना कर जिसत्ता का बोले एर मूल विषय कि तुम्हारे रही दो नम्बर क्लसिफाई द स्पेस स्पेस मान अवस्थान स्पेस के स्पेस श्रेणी विभाग करो आप पढ़े अनेकगुलो भागे स्पेस के भाग करा जाए तुम्हारे नोट्स रही है पढ़व तीन नम्बर डिस्टिंग विटुईन सोसाइटी एंड कलचार सोसाइटी मान सभ्यता कलचार मान संस्कृति सभ्यता और संस्कृत पार्थक्य आलोचना करो सभ्यता और संस्कृत पढ़ा रही है तुम्हारे आलदा आलदा कर पढ़े तरह भेतरे पार्थक्य कर प्रस्तुत कर भलो कोश्चन परीक्षा पढ़े चार नम्बर रईट द डिफारेंस विटुईन एग्रिकालचार सोसाइटी एंड इंडस आरबान इंडस्ट्रियल सोसाइटी वही रईट द डिफारेंस विटुईन अर्थात पार्थक्य लेख कार कार भेतरे एग्रिकालचाराल सोसाइटी अर्थात कृषिभित्तिक सभ्यता एंड आरबान इंडस्ट्रियल सोसाइटी नगर शिल्प सभ्यतार पार्थक्य आलोचना करो आलदा आलदा दोटो पढ़े बड़ो प्रश्ने आलदा आलदा तर वैशिष्ट्य पढ़ते होने से पार्थक्य करते इम्पर्टेंट प्रश्न पार्थक्य बसि आसे पाँच नम्बर प्रश्न ब्रिफलि डेस्क्राइब एडभान्टेजेस एंड डिसएडभान्टेजेस अफ लैंगुएजटिक जो फर्मेट इन इंडिया ये हमारे भारतवर्ष के कतगुलो भाषा अंचले विभक्त कर एडभान्टेजेस मान सुविधे एंड डिसएडभान्टेजेस असुविधेगुली की कि हमें प्रभाव पड़े से ही प्रभावगुल लिखते है आलदा पॉइंट कर देव सुविधेगुलो की असुविधेगुल नेक्स्ट छ नम्बर प्रश्न डेस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन अब द मेजर रिलिजियन ग्रुप इन इंडिया ये बड़ो प्रश्न रही है छोटो पाँच नम्बर प्रश्न हिसाब से आसते परे आर दिए अर्थात भारतवर्षर के प्रधान प्रधान धर्मी अंचले विभक्त करो सत नम्बर डिसकस द प्रब्लेम एसोसिएटेड इन दर्बान इंडस्ट्रियल सोसाइटी की कि धरण समस्या सृष्टि है नगर शिल्प सभ्यत नगर शिल्प सभ्यता पढ़े तर वैशिष्ट पढ़े जानब एबार एक भाव जो नगर शिल्प सभ्यत की धरण प्रब्लेम सृष्टि है एनभायरमेंटाल प्रब्लेम सृष्टि है एवं कलचाराल प्रब्लेम अनेक सृष्टि है क्राइम सृष्टि है बस्ती एलिका उदबास्तु मानुषे बसबास् क्षेत्र समस्या सृष्टि है नानान सामाजिक आर्थ सामाजिक समस्या रही है बेकारत समस्त किस रही है यहाँ भलोक पढ़ब प्रस्तुत नेब असुविधे थे ये बोल आलोचना करब आटे दागर प्रश्न मेन्शन द इम्पर्टेंट कलचाराल फीचार्स अफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अर्थात प्रधान प्रधान संस्कृतिगत वैशिष्ट्यगुली आलोचना करो कृषिभित्तिक सभ्यतार तो कृषिभित्तिक सभ्यता बड़ो प्रश्न पढ़े पार्थक्य पढ़े पर एक ही प्रश्न आलदा पढ़ते हैं नये दागे प्रश्न एग्रिकालचाराल सोसाइटी ग्रेजुअलि बींग सालोएड आप बै दर्बान इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक्सप्लेन इट इटार स्टेटमेंट खूब भलो कथा कि कथा ना कृषिभित्तिक सभ्यता धीरे धीरे णत हो जा नगर शिल्प सभ्यत अर्थात ग्रामीण जो सभ्यतार जो वैशिष्ट्यगल सेगल हारिए जा जगह शहरे शिल्पांचल शहरे जे आदब कायदा सामाजिक नियम कानून रीति नीति एगल ग्रामे चालू हो गए अर्थात ग्रामीण से ही ऐतिह्य 
সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য বিলুপ্ত হচ্ছে এবং বর্তমান নগরকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিগত যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো গ্রামাঞ্চলেও গড়ে উঠেছে এটি কেন গড়ে উঠছে ভালো প্রশ্ন এটা তোমরা ভালো করে তৈরি করবে আমরা আলোচনা করব খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ভালো প্রশ্ন একটু ঘুরিয়ে রয়েছে কিন্তু এমন কিছু কঠিন নয় এটা খুব আমাদের বাস্তব আমরা যে সমস্ত গ্রামীণ নিয়মকানুনগুলোর মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছি সেগুলো যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে শহুরে আদব কায়দাগুলোতে আমরা অভ্যস্ত হচ্ছি এবং সেগুলোতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছি কেন হচ্ছে কি কারণে হচ্ছে এগুলো লিখতে হবে মোটামুটি এগুলো আমরা সেমি লং আনসার টাইপ প্রশ্ন হিসাবে পড়তে পারি মোটামুটি সবগুলোই বড় প্রশ্নের ভেতরে প্রায় রয়েছে আর আরেকটি গ্রুপ রয়েছে দু নম্বরের প্রশ্ন শর্ট আনসার টাইপ কোশ্চেন আলাদা করে তেমন কিছু পড়তে হবে না এগুলো ভালো করে পড়লে হবে তবুও আমি মডেল হিসাবে স্যাম্পেল হিসাবে কয়েকটি প্রশ্ন আলোচনা করছি এছাড়াও আরও অনেক প্রশ্ন হতে পারে কয়েকটি আলোচনা করছি এই রকম প্রত্যেকটি ডাক থেকে হতে পারে কি কি না এক নম্বরে দেখো ডিফাইন হিউম্যান জিওগ্রাফি মানবীয় ভূগোল কাকে বলে তো আমরা ওখানে উপাদান পড়ব তার আলোচনার বিষয়বস্তু পড়ব তার মানে তো অলরেডি আমরা মানবীয় ভূগোল কাকে বলে পড়বই দু নম্বর হোয়াট ইজ ল্যান্ডস্কেপ ভূদৃশ্য কাকে বলে এটা আমরা পড়ব তিন নম্বর ডিফাইন এথিনিসিটি জাতিসত্তা বা নিজাতিসত্তা কাকে বলে পড়েছি আমরা হোয়াট ইজ স্পেস স্পেস কাকে বলে পড়েছি পাঁচে ডিফাইন রিলিজিয়ান গ্রুপ ধর্মীয় গোষ্ঠী কাকে বলে পড়েছি ছয়ে ডিফারেন্টিয়েশন বিটুইন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ডায়লগ ভাষা এবং ডায়লগ মানে কথা বলা এর মধ্যে পার্থক্য কি এটা একটু আমরা পড়ে নেব প্রয়োজন হলে আমি দেবো এরকম আরও অনেকগুলো প্রশ্ন হতে পারে এখান থেকে বিভিন্ন যতগুলো বিষয় রয়েছে সমস্তগুলো ডিফাইন বা হোয়াট ইজ এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তাই সেগুলো আর আমি আলোচনা করলাম না মোটামুটি ভালো করে দশ নম্বরের প্রশ্নগুলো ধরে ধরে পড়ব আগে তারপরে সেগুলো পড়লে প্রায় পাঁচ নম্বর প্রশ্ন পড়া হয়ে যাবে যেগুলো একটু আবার পড়তে হবে সেগুলো পাঁচ নম্বর হিসাবে পড়ে নেব তারপরে দু নম্বরের প্রশ্ন আমরা ভাবব মোটামুটি এইভাবে ইউনিট ওয়ানটা তোমরা ভালো করে পড়ে নাও সমস্ত পড়ার বিষয় রয়েছে যদি কোনোটা প্রবলেম থাকে সেটা আমরা নেক্সট টাইম আলোচনা করব ঠিক আছে এটা কমপ্লিট করে নাও